Good evening, everyone. Hello, how are you? Hi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello. Hi, Jackie. Hi, Nancy. How are you? Hi. Good evening. Hi, Nancy. How was the weekend? <laughs> Descansaron. Did you relax during the weekend? Nice. We're two weeks away from finishing the module. A partir de ahora ya vamos en la curva hacia abajo. Ya dos semanas de este módulo, right? So, welcome to week number three. Bienvenidos a la tercera semana de su módulo. Okay. We're going to start practicing. So, we have 10 people right now. We're going to give a few minutes. Le vamos a dar unos minutos. Um, please remind me. Recuerdenme si el viernes... ¿Hicimos el examen de intermedio o solo hicimos las tareas de la segunda semana? ¿Alguien se recuerda? Did we... Creería que no lo hicimos el examen de intermedio, solo hicimos las tareas de la semana, ¿verdad? So, we're going to check the midterm exam. Vamos a chequear el examen de midterm. Lo vamos a resolver acá. Para los que todavía no lo han hecho, lo vamos a resolver acá. So you have the opportunity, right? So we're going to go. Se van en la plataforma, le dan en midterm. Y tenemos las cuatro secciones que son las del examen. Creo que son cuatro. Yes, four sections. So, part number one del midterm exam. Nos dice, instructions, choose the correct answer. Tenemos opción múltiple, lo vuelve un poco más sencillo. Tenemos, my boss emails every day. My boss, that is, sería tercera persona, he or she. ¿Qué verbo ocuparíamos ahí? Sends. That is correct, Nancy, very good. Number two, my co-workers meetings on Fridays. My co-workers being a plural. Siendo esa plural, ¿cuál ocuparíamos? Exactly, my co-workers have meetings on Fridays. Now, number three. My boss writes reports. Days, daily, or every days? ¿Qué opinan ustedes? Daily. Yes, <laughs> definitely daily, right? Number four. I have a meeting weekly, weeks, or each weeks? Weekly. That is right. We have a meeting weekly. Number five, people at work go to conferences every year, one year, or yearly? Let's see. Yearly. That is right. Yearly. We select that one. Le damos enviar. Y ahí usted ya terminó la parte uno, la primera parte, digamos, del examen, de, de, de intermedio, right? Now we go to the second part, section number two. Multiple choice de nuevo nos dice choose the correct answer to complete negative sentences, okay? So, tenemos number one, Mario like working on Saturdays. Mario siendo tercera persona, he. Doesn't. Very good. Mario doesn't. Exactly. Number two, my friends eat lunch together. Negativo. Don't. Yes, my friends don't eat lunch together. Number three, how much you want? ¿Cuál sería mi auxiliary? Do. How much do you want? Segunda persona, you. Right? Number four. I going out on Fridays. I like, I likes, or I no like. Like. Correct. Por descarte sería like, ¿verdad? I likes no se puede, no es tercera persona, es primera. No like, no es una estructura que existe en inglés, así que tiene que ser like. 
right? Por descarte. Very good. Number five, my sister's friends. My sister's friends. That is plural. Ese es plural. Don't. Don't. Correct. My sister's friends don't eat meat. Right? Da enviar. Tiene la segunda parte ya completa del midterm. Vamos a la tercera parte. Y nos dice number one. My mother go shopping. She doesn't have red shoes. Ella no tiene zapatos rojos. Entonces sería my mother. Needs to. Exactly. My mother needs to. Jacqueline, ¿por qué me está manchando ahí? Number two. I study for the English exam to get my American scholarship. Okay. Have to. All right. Number three. You don't get up early if you don't want. Si no quieres. Have to. Exactly. You don't have to get up early if you don't want. No se tiene que levantar temprano si no quiere. Number four. The report. Call the report. Send the report. Check the report. Let's see. What do you think? You send the report, you check the report, or you call the report? Check the report. You can check it. Gramaticalmente hablando, les decía el viernes que ustedes podrían escoger cualquiera de los dos. Send o check, los dos aplican. La plataforma creo que escoge check, pero realmente válidos gramaticalmente hablando los dos. Menos call, ahí no. Number five, a letter, una carta, usa tinta azul. ¿Qué verbo ocuparíamos para una carta? Right. right. You write it, exactly. You write the letter. Okay. Good evening, Tisha. Good evening. And then you hit send. Y con eso ustedes ya completaron la tercera parte del midterm exam. Okay, now we move forward to part number four. And on this one, we have multiple choice, select the, choose the correct alternative, okay? So number one, I pay the university matricule for study this semester. Have to. Yes, this is not, this is not a necessity, this is obligation, right? Number two. They go to the immigration center to get their passport. Uh -huh. Para conseguir su pasaporte. Ir al centro de inmigración. They have to or they need to go. What do you think? ¿Qué opinan ustedes? They need to go or they have to go. Yes, no, no answers. They have to. Okay, we're gonna check what they have to. Number three, she lose 20 pounds, 20 libras. Ella perder 20 libras para quedar en ese vestido de bodas. She needs to lose 20 pounds or she has to lose 20 pounds? Needs to. Needs she needs to, all right. Number four, they eat right now. Okay. They need to eat right now or they have to eat right now? I'm starving. Estoy muriendo de hambre. I'm starving. Which one would you choose? Have to. They have to, right? It's like there is no choice. I'm starving. And number five, we prepare a document for my boss. This one, 
is not a necessity, it's a requirement, right? So you hit that, and with that one, it says need to, and then you go with that, and you keep it, right? Let's see. Because it's like it has to. Has to. There you go. And on number two, you're going to select need to, right? Les estoy compartiendo la pantalla y les estoy compartiendo las respuestas del midterm exam para que ustedes puedan tener toda la nota completa, ¿de acuerdo? So, this would be the last part. This would be section number four para que ustedes puedan verlo. Si no lo han hecho aún el midterm exam, then we can check it, right? Las notas se van a subir ahora por la noche, las actualizadas. So you can, you still have a few hours, right? Before you can finish that. Um, okay, so let's talk about things you need to do for this week and you have to do for this week. ¿Quién me refresca la memoria? Veamos. What is the difference between have to and need to? ¿Cuál es la diferencia entre have to y need to? Have to is uh, obligation uh -huh. and need to is about necessities. Yes, requirements or necessities, right? Exactly like that. So we're going to have Ya lo voy a compartir la pantalla. Give me one minute. Okay. And we have an exercise in here. All right? Let me know when you see the screen. Me dicen cuando ya vean la pantalla, por favor. Are you able to see it? Ya se ve la pantalla. Yes, no. Okay. All right. Thank yeah, you. Yeah. Thank you. All right. So on this exercise, you have to fill in the gaps, right? You have to select. Ustedes van a escoger cuál de estas cuatro opciones van a usar. Have to, don't have to, has to, or doesn't have to, right? So you're going to select which one goes where. Ustedes van a escoger cuál va según el contexto de la oración. Veamos la uno, por ejemplo, dice, Mary can't go to the cinema. She look after her sister tonight. Mary no puede ir al cine. Ella cuidar a su hermana esta noche. ¿Cuál ocuparíamos ahí? De estas cuatro opciones, have to, don't have to, has to, doesn't have to. Well, como dice que tiene que cuidar a su hermana, yo ocuparía has to. Algo que ya es, porque literalmente nos dice acá, no puede ir al cine. O sea, que lo que tiene que hacer es obligación hacerlo, right? Por eso no puede ir al cine. Así que yo usaría has to. She has to look after her sister tonight. All right? So we have 12 of these, quedan 11 todavía en esta. Así que lo que van a hacer es contestarlas una a una con la opción que ustedes consideren que es la correcta. Si es have to, don't have to, has to, doesn't have to. I'm going to give you guys five minutes. Les voy a dar cinco minutos para que ustedes resuelvan este ejercicio. Este es individual. Lo van a ir haciendo todos ustedes, cada una individual. And then at 8.20, at 8.20, 8.21, vamos a iniciar a escuchar sus respuestas. ¿Ok? Vayan leyendo el contexto que eso les va a ayudar a determinar cuál auxiliar van a ocupar. You have five minutes. Tienen cinco minutos a partir de este momento individual. Tienen que contestarlas todas.
Okay, it's 821, so we can start hearing your answers. Okay, solamente tenían que escoger cuál era la opción que correspondía a cada una de las oraciones, right? So, let's raise your hands. Levanten las manos y las vamos a ir escuchando en orden, right? Cada uno de los que tengan. So let's raise your hands. Please levanten la mano, por favor. So we can hear you. Number two would be for early. Todos los demás van dejando la mano arriba, por favor, para que vamos a ir llegando a ustedes. Um, early, number two, please. Okay, number two. My parents, my parents can go to Italy. They have to work this summer. Correct, exactly. Empezamos porque nos dice can. So de ahí sabemos que es algo que es obligatorio lo que sigue, right? Very good. Number three, Nancy, please. My friends don't have to get up early tomorrow because it's Sunday. That is correct, Nancy. Very good. Paying attention to the context. So very good. Levantemos la mano los demás, por favor, para poder asignarlos. Number four, Moy. Caroline uh, don't don't have clean her car today because it's raining. Okay. Caroline don't have or Caroline doesn't have? Doesn't have, perdón. Yes, tercera persona. She doesn't have to. Very good. Thank you, Moy. Okay. Vamos con la siguiente, number five. Levantemos la mano, por favor, los que no han participado para poderlos asignar. You had enough time. Se les dio tiempo. Vamos a ver. Daniel Castro, please help us with number five. Children. Doesn't how to. Children work. es plural. Children es plural. Don't have to. Mm -hmm. Yes, children don't please, have to work. Please, mm -hmm. they have to go to school. Yes, también en la segunda oración ya nos estaba diciendo que ocupamos el have to. Very good, Daniel. Good job. Number six. Sorry. Number six. Andre, please. Okay, sorry. I can come tomorrow. I have to go to the doctors. Yeah. That, ahí de hecho las dos aplicarían. Si ya tengo una cita hecha, I have to go to the doctor. Pero si no la he hecho y me siento mal, I need to go to the doctors. Así que las dos estarían bien. Very good ah. job, André. Number okay. seven, Peter. Okay, we need volunteers for number seven. Let's see. The ones have not, that have not participated. Nos dice Peter, y el contexto nos dice, read a lot of books because he's studying literature. Peter, leer muchos libros porque está estudiando literatura. ¿Cuál escogerían ustedes? Veamos, number seven. Henry Alberto, pues. Sería el has to. Yes, Peter has to. Read a lot of books, right? In this case, es parte de su carrera, so it's almost an obligation, all right? Okay, so we're going to stop here with the exercises on this part. Vamos a detenernos acá con estos ejercicios, porque quiero, uno, pasarles asistencia, so bear with me. I'm going to take your attendance. Please be ready. Um, we have Alexia Marcela Cibrián, Ana Luisa Espinosa Pérez, Andre Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Delvin Noé Palacios. David Inocente Munguía. Present teacher. Thank you. Eraibin Nestalí. Present teacher. Thank you. Erlin Melquisede Castro. I'm here teacher. Thank you. Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. I'm here, teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares. 
Jose Daniel Castro. Present. Thank you. Jose Luis Torres. Juan Carlos Fuentes. Present teacher in, sorry, I late. <laughs> Thank you, don't worry. Kenia Maricela Aparicio. Present. Thank you. Luis Humberto González. Present teacher. Thank you. Moises Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you, Nancy Katia. I'm here, teacher. Thank you, Oscar Giovanni Mengiva. Pedro Present, Rigoberto. teacher. Thank you, Pedro Rigoberto Ramirez. Present, teacher. Thank you, Sonia Maribel Martinez. Present, teacher. Thank you, Belmin Cristian Garcia. Present, teacher. Thank you, David Emanuel Ardón. Present, teacher. Perfect, very good, okay. Now that we have taken a sit attendance, we're going to check what things you have to do during the week and what things you don't have to do during the week. Vamos a entrar a las salas y vamos a hacer un resumen de las cosas que nuestros compañeros o compañeras tienen y no tienen que hacer durante la semana. Como vamos a estar en parejas o en grupo, dependiendo, right? For example, si a mí me toca en el grupo con Sonia Martínez, Entonces yo le pregunto, Sonia, what, what are your activities for the week? Sonia, what are your activities for the week? Y ella me dice, ah, vaya, mis, mire. Tomorrow, Tuesday, I have to make a report um, de esto y esto por esta y esta razón. Okay. All right. Then Wednesday, I need to go to the doctor, so I will ask for permission at work. Then on Thursday, I have to be very early at the office because I have to get ready for a meeting. And on Friday, I don't have to go to the office because I can work from home on Fridays, right? Entonces, viene, viene, viene Sonia y me lo cuenta. Yo, al regresar a la sala, al regresar a la sesión principal, voy a contar lo de Sonia en tercera persona. Okay, Sonia's activities for the week. On Monday, Sonia has to prepare a report because it's very important in her job and she's the only one that can make it, right? On Tuesday, she needs to ask for permission. She needs to ask for permission to go to the doctor because she has a scheduled appointment. Tiene una cita ya agendada, right? On Thursday, she has to be very early at her office because she has a meeting and it's very important. So she has to be there early. On Friday, she doesn't have to go to the office because she has the option to work from home on Fridays, okay? Requisito mínimo son cuatro actividades que van a dar por cada uno de ustedes. No acepto una, dos, tres tampoco. Cuatro o más, está bien. La idea es que practiquen tercera persona, tanto afirmativo como negativo. Have to, need to. Doesn't have to, doesn't need to, okay? Así que si hay tres personas, cada uno va a decir lo del otro. All right? No es conversación. No tengo esta parte. No es conversación. Cuando regresemos a la sala, usted va a venir a hablar, a leer el resumen de lo que su compañero tiene o no tiene que hacer, necesita o no necesita hacer en la semana. Ok. That way. Punto importante. No se acepta que solo me vengan a dar una lista. Por ejemplo, yo les hubiera dicho, ok, Sonia Martínez, on Monday she has to prepare a report. On Tuesday, she needs to go to the doctor. On Thursday, she needs to be early at the office. On Friday, she has to stay in, the, she can stay in the house. She doesn't need to go to the office. Eso es una lista, right? Si se fijaron, por cada actividad de Sonia, yo les iba diciendo algo extra. Por ejemplo, on Monday, she has to prepare a report because it's very important and she's the only one that can make it. On Tuesday, she needs to go to the doctor because she has an appointment. Ok, tiene que ir al doctor el martes porque ya tiene una cita en dar. On Thursday, she has to be very early at the office because she has a meeting and it's very important to be early. On Friday, she doesn't have to go to the office because she has the option to work from home. Ok, por cada actividad les iba explicando por qué ella la necesitaba o no la necesitaba, tenía o no tenía que hacer, right? This is just an example. Ustedes pueden hacerlo igual. La idea es que no me vayan a venir a dar una lista solo diciéndome she has to, she needs to, he has to, he needs to. Tienen que hacer oraciones más complejas porque van en dos semanas, ya van al siguiente módulo. So let's get ready for that, right? 
Tenemos las salas abiertas a partir de este momento. Tienen 10 minutos. Luego regresamos, revisamos cómo vamos. ¿Ok? You have 10 minutes. Pueden ingresar a las salas ahora. Perdón, pero voy manejando. Um, ¿quién? ¿Quién me dijo voy manejando? Muy, ok, muy, no se preocupe. Entonces no, no, no es necesario que entre a la sala. Hasta que llegue a su casa se incorpora. Uh -huh. David Inocente Munguía me confirma si va a poder entrar a la sala, por favor, porque Erling está solo en la sala.
business. Ajá. Okay. Eh, negocios pendientes. Uh, me dijo to talk about business. Ajá. Eh, sería como pending business. Ah, ok. Ok. Pending. Ok. Mm -hmm. On Wednesday. Yes. Pero a ver. Remember that you can invent. Recuerden que pueden inventar. No necesariamente tienen que ver su agenda real. Ah, <laughs> right. Okay. Invent. Está bien, Que sean okay. creativos para que les salgan las oraciones más largas que si solo hicieran la lista, ¿verdad? Ok, gracias. Right. Los, los veo un ratito. De acuerdo, gracias. Ya no va a regañar la teacher que estamos hablando español, mira. <risa> Qué bárbaros. Pero estamos, estamos hablando en español, pero pensando en inglés. <risa> sí, eso. Así se empieza, don't worry, no se preocupen. Ya. Que no se queden. Sí, es que, es que, es que como con Daniel somos, somos compañeros de, de la empresa, entonces ahí estamos. Oh, all right. De hecho, eso me iba a decir. Eh, porque había otro grupo que estaba como, ah, no sé qué voy a hacer la semana. Y es como, you can do it. No, pero nosotros sí estamos trabajando. All right, good. Ajá, entonces, no, igual les decía, si no tienen como actividades fijas en la semana, pueden inventar. De eso se trata, ¿no? De ser creativos. La idea es que no vayan a hacer oraciones solas, sino tienen que hacer esto o necesitan hacer esto por esta y esta razón. Y así, right? Ok. All right. Listo, sí. Pues, bueno, unos minutos. Listo. Ok, thank you.
Okay, so we're all back to the main session. Let me check how we're going. Vamos a checar cómo vamos. How we finish the activity or do we need more time? No, we need more time. We need more time, please. All right, perfect. Todos estamos en la misma parte. All right, we have 10 minutes. A partir de las 8.43, tienen 10 minutos. Las salas están abiertas. You can go back. Pueden ingresar. Remember, no son... Eh, son cuatro oraciones como mínimo por cada persona. Ladies, ¿por qué no las escucho practicando? Hola, teacher. Me parece que ya que va de camino a casa todavía. Um, y me reportaron que solo estaba usted entonces, Sonia. Mm, no, es que ella me dijo que iba a escribir las suyas, pero ya no me dijo nada. Yo ya casi termino con lo mío. Y mm. íbamos a buscar. Uh -huh, uh -huh. O sea, Pero, ella la va a escribir y se la va a pasar y se la, solo la va a leer en tercera persona. Ajá, algo así. Ok, that, that's good. Pero Igual no, no. también funciona. Sí, right. pero no tengo nada, teacher. Ok. Creo que no, también. Um, pero usted sí ya terminó la suya, ya, eh, Sonia. Sí, sí, ya. Una me right. falta. Mirando right. el estado. Perfecto. En todo caso, si ya que no se conecta o no llega a tiempo, usted lee las suyas. Y usted okay. le queda la, la actividad, la nota de la actividad, ¿ok? En, en primera persona. Ajá. Si sí, en caso oh. ella no le envía las de ella. Uh -huh. Va, está bien, teacher. All right. Thanks, Gracias. Sonia. Ok.
¿Cómo fue que me dijiste el lunes pasar lista de empleado, vea? Sí. ¿Y qué otra cosa me dijiste? Este? Solo eso. Eh, pasar lista de empleados eh, porque por la tarde pasaba reporte de control de, de llegada. Sí, 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 eso sí lo noté. Ajá. Es que lo primero, lo primero, este, creo que le había agregado algo más. Pasar eh. lista de empleados, marcar, creo que me dijiste, pero no. Pasar lista de empleados. No, va solo eso, va. Solamente. Ah, va. Ahora vamos con Erling, las actividades de Erling. Ve. Vaya. Hagamos las fáciles. Va, se la puede decir. Esta no la tengo que notar yo, ¿verdad? No. Vaya. Un Monday. I have to go to San Salvador. Because I need to. Uh, visit my job, my boss. Sería, he has to go to San Salvador, ma. Uh -huh. Or visit his boss. Yeah. Ahí sería to visit en vez de to visit. To visit. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, thank you. To visit. Y el, el Tuesday. Uh, on Tuesday, I have to wait the requirements for the checks. Uh, the, for the checks. Uh, for the week. Repeat, repeat please. Um, I have to wait the requirements. The, the requirements. And ah, the requirements. Uh, the requirements. Uh, para los cheques to the week de la semana ok later I have to visit the de no nos va a alcanzar el tiempo y más que somos el segundo grupo Hijo de... voy a no, no, un inventario inventario de equipo si quieres este no decirle... no pasa nada no pasa nada yo igual yo afronto ahí la yo llegué tarde pues le digo de que no no me alcanzó y lo hacen por no, menos pero... ustedes dos pero, pero lo que pienso es de que por ahorita te puede decir como sus dos actividades así más rápido y bueno, yo me quedo con dos y luego tú con dos de él y ahí cerramos para que todos o hablemos. O escribílas, eh, Luis, si las tenés ahí a la mano. Solo estas dos vas a decir. Para que decir, le puedas decir. No, decir la, tercera, a... decir la tercera, Gerson, decirlas todas para que así Vaya, tiempo, entonces... ¿no? El, el, vaya, eso es el sábado. Les dije que tengo a las 8 de la mañana inventario. Sí. Y eh, el domingo tengo una, eh, quiero ver, sería, uy, ¿por qué es tan difícil? El día domingo tengo que ir a la iglesia a las 11 de la mañana.
para los que se acaban de conectar, Alexa, Ana, Moy, que me parece que se conectó de nuevo, eh, Oscar Giovanni, que me parece que se conectó de nuevo, y David Inocente, que no, no, no sé por qué no entró a las salas. Estamos a, le vamos a dar dos minutos a a sus compañeros para que ellos regresen y podamos iniciar la actividad. Ustedes se incorporan en la siguiente, ¿de acuerdo? Ahorita solo vamos a estar como listos. Okay. Okay, teacher. Okay. Okay, uh, see, so we're all back to the main session. We're going to begin. We're going to start here in room number one. Okay, in room number one, we have Henry Alberto and Nancy Katia Maria. Les escuchamos, por favor. Okay. I start, Henry. Okay. Voy a iniciar yo. Ah, ok. <risa> Está bien. Ok, gracias. Um, Henry's activities are as follows. On Monday, he has to write reports because his boss review then makes necessary 
corrections. The next day, on Tuesday, Henry has to vis visited his clients to talk about pending business. On Wednesday, on Wednesday he needs to visit planes de renderos to buy crazy pupusas because are the best of San Salvador. The next day, on, tw uh, on Thursday, Henry has to go to cinema. He wants to see a movie. And the Friday, in the last day, he has to go to the supermarket to buy the food for a week. Continue, Henry, please. Okay. Ignacy's activities are as follows. On Monday, she has to work from 8 a.m. o'clock to 5 p.m. o'clock. On Thursday, she has to go to the supermarket supermarket to buy the food for a week. On Wednesday, she needs to visit her her mom, but she doesn't church. On Thursday, she has to work at office and then she has to box in the mall. On Friday, she doesn't have to work because it's your day off. All right. En ese caso sería it's her day off. No es your day off, her day off. Posesivo de ella, her. Ah, ah es, es, sí, es cierto. Mm -hmm. All right, and Nancy, en las oraciones, me estaba repitiendo el sujeto, me decía, Henry, he has to, Henry, he needs to. Tiene que usar solo el nombre o solo he. La idea del he es reemplazar el nombre propio, all right? Fuera de eso, very good job, you used the grammar that we were looking for. Será una gramática, gramática que estamos buscando, fue bastante fluido, y también <laughs> las actividades fueron bien variadas. So, very good job, ocuparon todos los auxiliares que estábamos necesitando. So very good, thank you. Number two, we're going to hear room number two. And in this one, we have Gerson Ezequiel, Juan Fuentes, and Luis Humberto González. Los escuchamos. Eh, faltaría Gerson. Sí. Eh, yeah, Gerson Ezequiel, Juan Fuentes, and Luis Humberto, yes. Okay, okay. Eh, Jones, Jones activities for things weeks hard. He has to go on Monday to do a cleaning. On Wednesday, Wednesday, I I have a very important. I have meeting. or he has. I I have. Um, pero usted está no me la de Juan. Sí. Entonces se tiene que mantener en tercera persona todas. He has. Mm -hmm. Okay. On Wednesday, he has ever in important meeting at at Matt Song, Song School. On Sunday, he has to go to Max Sings. I have to sing the credit. ¿Qué quiere decir en esa última, Luis? Sins. Sins eh, que tiene que, que cantar, me parece. Ok, pero entonces en vez de I have to sing, he has to sing, en tercera persona. He has to sing. Uh -huh. Yeah. Ok. Continue, John. Okay. Herson's uh, activities. Uh, tomorrow, Herson needs to play soccer with his fans because he has a very important game at 3 p.m. 
And this Saturday, person has to do an informatic equipment stock at 8 a.m. because he wants several money quantities. And this Sunday, he needs to go to the church at 11 a.m. because all the Herson family is ready to vote. Okay, uh, Luis activities. Um, he needs to go to the work on Monday because he needs uh, money to buy his food. And in the afternoon, he has to go home because I want to sleep because he want to sleep. Um, he, he need uh, to brush his teeth because it is important for his health. Okay, I must or are we done? Uh, in the afternoon, he needs to go home because he needs to sleep. All right. That's all. Perfect. <laughs> Thank you. Very good job, room number two. You use different sentences. Fue bien variado el vocabulario que incorporaron en estas actividades. Um, sé que a veces es como difícil hacer el switch um, a tercera persona, porque cuando hablamos en tercera persona hay que tener cuidado que no solo el sujeto y el verbo, sino que, por ejemplo, si hay un posesivo, el posesivo tiene que ser el que le corresponde, ¿verdad? And so on and so forth, y así sucesivamente. Pero ustedes lo hicieron bastante bien, así que very good job. Muy variado ese vocabulario y fueron bien fluidas las oraciones. Así que, congrats. Number three, we're going to hear room number three. We have David Ponce, Erlin Castro, and Pedro Salazar. Los escuchamos. Okay, uh, good evening, guys. Uh, we are going to talk about uh, activities in third person. That's why I will invite my friend David Ponce. Can you tell, can you tell me about uh, uh, Pedro Salazar activities, please? Okay, teacher. Uh, in Monday, David has to, in the morning, pass attendance list to employees because in the afternoon, an attendance control is delivered to the boss. And Tuesday, David has to receive product from the suppliers to pay it. And then the product, product is stored in the warehouse. And Wednesday, he has to prepare sales report to pay commission to sellers. And Thursday, David has to take inventory in warehouse to check the mercancies. Finish. Okay, uh, I will talk about the uh, Pedro Salazar activities. Uh, on Monday, Pedro has to check emails and meet with his boss. Um, on Tuesday, he has to check emails again because he has to solve the issues with the clients. On Wednesday, he has to go out with, and visit the clients because he has to know if the product is good. On um, Thursday, uh, he has to update the system uh, in his job because he has to be ready. And that's it. Faltaría David Ponce, ¿verdad? David? Yes. Good evening, guys. Uh, Talking about Erling's with activities are as follows. On Monday, he has update business software to get up with information. 
Well, on Tuesday, he has to he has to wait requirements for the check to be weak. Uh, on Wednesday, he has to visit your boss to sign check. Uh, on Thursday, he has to go to the laboratory to test the water and work on it. Finish. Very good job. <laughs> Room number three, you also created a scenario. Si se fijaron ellos hicieron un escenario también diferente, right? They were like in a class session and they were practicing the sentences in third person. So very good job. Muy, muy buen trabajo. O sea, la número tres. Ocuparon también los posesivos. Me, me fijé que los estaban ocupando a corte, a tercera persona. No se les fue ninguno, así que muy buen trabajo. All right. And last but not least, we have room number six. We're going to listen to Daniel Castro and Belmín García. Los escuchamos, por favor. Okay. Okay. Bueno, inicio yo. Belvin's daily activities. On Thursday, Belvin has to move between agencias. For example, going from Cedis to the central agencia, agency. That same day in the afternoon, he has a face-to-face -face meeting, which cannot be done by video call. On Wednesday, Belvin needs to send the report of the closing of the week because, because it's the day that his company plans. He, does, he doesn't have to forget to send the incident report from the agency mechanics. And Belvin that same day has to close it Kronos because it's it is the payment for incidents on the payroll and may have clients. Continue, Belvin. Thank, thank you, Daniel. Thank you. Okay, the activity is daily, Daniel. Um, Tuesday, uh, Daniel does, does not forget to make the weekly fail. To, uh, the report with his road cause analysis. Uh, by weekly meeting at 10 a.m. In the afternoon, Daniel does not forget the production lean stop programming. And Friday, uh, Daniel need to enter 6 a.m. at work to compensate time to go play a soccer game. At Saturday, Daniel has to review line work. He does he does not attend any meeting do the uh, machinery supervision. All right, very good job. Those sentences were very fluent. Good job with the pronunciation and also using third person, tanto en los sujetos, los verbos, como también en los, en los posesivos, right? It's very good job, room number six, thank you. Okay, okay. last but not least, tenemos a Sonia Martinez, solo que Sonia, eh, me la dejaron ahí colgando, así que Sonia nos va a dar sus oraciones en primera persona. Right, Sonia, le escuchamos. Llegué, teacher. Ah, bueno. <risa> Jacqueline, teacher, sí. Llegué, <risa> Jacqueline. Muy bien. Entonces, Sonia nos va a entregar las oraciones de Jacqueline y Jacqueline las de Sonia. Las escuchamos, Lady. Okay. Okay. To start, I will talk about Jacqueline activities she needs or she has to do. First, on Monday, she needs to get to the office very early because she has to prepare a report. It's because uh, her boss has a meeting every Monday afternoon. From, from Tuesday to Thursday, she needs to check her email more frequently than the other days because she has to assist the clients. On Saturday, she doesn't need to prepare any report because that day she just keeps the documents. And on Sunday, she needs to get a to she needs to take a breath of 
all the activities she do during the week? Uh, activity daily Sonia. Sonia wakes up at 4 a.m. Uh, to go to gym. Sonia always finds traffic after leaving the gym at 8 a.m. Uh, she turns on her laptop and checks her email. Uh, leave for lunch at 20 p.m. Return at 1 p.m. Uh, Despertus at 6 p.m. Mm, all right, thank you. Sonia, very good job with the sentences. You use them in third person. Jackie, vamos a tener que practicar tercera persona, porque solo me dio tercera persona las primeras dos oraciones. De ahí solo me iba diciendo un verbo y un complemento, verbo y complemento. Y así, así no son oraciones. Ahí tenemos que llevar sujeto, verbo, complemento. Si lleva posesivo, tiene que ser el de ese sujeto. Entonces, Lo vamos a ir practicando en las conversaciones, así que no se preocupe, Jacqueline. Ok, thank okay. you. Porque si, si estamos ahí y estoy volviendo a Sonia. <laughs> so, thank you. Very okay. good. Ok, so tonight we're going to start talking about a different topic. I'm going to share the screen with you guys. Te voy a compartir la presentación de nuevo. Give me one moment. And tonight we're going to start talking about present continuous, all right? Now, there are different scenarios, different uses for present continuous. Vamos a empezar a ver desde el nivel de introducción a present continuous, pero no nos vamos a enfocar en eso. Presente continuo o presente progresivo es exactamente lo mismo. Y tiene varios usos, tiene varios escenarios en los que nosotros lo podemos utilizar. So we're going to start looking at that, right? So I'm going to need two people to help me read right here. Ocupo dos voluntarios para leer esta presentación, esta pantalla. Present continuous. La primera persona lee hasta todo lo de acá. Segunda persona, ejemplos y las keywords. Um, Erlin nos ayuda con la introducción y esa parte. Y André nos ayuda con los ejemplos y las keywords, por favor. Okay. Present continuous. Uh, the present continuous verb tense indicate that an action or condition is happening now, uh, frequently and may continue into the future. The present continuous uh, formula to be, am, is, are, plus verb, plus present participle. Example. And Christine is warming up in the car while God is looking for his new leather coat. They are eating a Scott's favorite restaurant today, Police Pancake Dinner. Keywords, verb, present participle, tense, dynamic verbs, static verbs. All right, thank you. So yeah, this is the introduction for present continuous. This is nivel introduction a presente continuo, right? Lo más común que nos dicen en este nivel es presente continuo nos sirve para hablar de cosas pasando en el momento de la conversación, right? For example, right now, I am teaching you guys. Por ejemplo, en este momento, yo les estoy enseñando, right? I am teaching you. You guys are paying attention. Ustedes están poniendo atención, right? Pasando en este momento. Ese sería como el uso nivel inicial para presente progresivo y la fórmula que vamos a usar. Esta parte quiero que se la memoricen porque les va a servir a pesar de que vamos a ver presente continuo en diferentes escenarios, con diferentes propósitos. La fórmula no va a cambiar. La fórmula es exactamente la misma. Un sujeto, verbo to be, am, is, or are, dependiendo del sujeto. Y el verbo que le sigue va a ir en ing. Present participle, o sea, ING. Okay? Todo lo demás puede ser complemento. Entonces, para esa, para esa estructura, we're going to share. Uy, ¿dónde está? Pizarra. 
We're going to share the screen. Le voy a compartir la pizarra. Give me one moment. Okay. Give me one moment. All right. So they were saying, me decía, la fórmula entonces va a ser subject plus verb to be, puede ser am, puede ser is, o puede ser are, plus verb y present participle, que en realidad es un verbo con ing. All right. Y luego todo lo demás puede ser complemento. La parte del complemento es bien importante para lo que, el siguiente escenario que vamos a ver. Ok. ¿Cómo se vería puesto en una oración? Si estuviéramos hablando para el uso uno, que es el que acabamos de ver, para hablar de cosas pasando en este momento, yo les decía, I am teaching English. Right? I am teaching English. Yo estoy enseñando inglés ahorita, en este momento. You guys, you guys, ustedes chicos, are paying attention, right? You guys are paying attention. We are learning. Todos estamos aprendiendo. We are learning. Esa va a ser su estructura, sin importar el escenario, si usted va a usar presente progresivo, esa es la estructura siempre. Sujeto, verbo to be, dependiendo del sujeto, el verbo en ing. Si vengo yo y, por ejemplo, digo, I teaching English. ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta en esa oración? Verbo to be. To exactly, be. exactly. Estoy perdiendo el verbo to be. Por, por lo mismo, si yo lo dejo I teaching English, no estoy hablando de la manera correcta, right? Esto no existe, no está bien. Me escuchan en una entrevista así y hasta ahí llegué, ¿verdad? O si yo digo You guys paying attention, right? Mismo escenario, me comí el verbo to be. You guys are paying attention, right? So, es de esos escenarios en que todas y cada una de las partes de la estructura deben ir en cada una de las oraciones que voy a hacer con ella, ¿de acuerdo? Sobre todo la parte del verbo to be, que es la que más tendemos a olvidar en progresivo. Por lo general, no acordamos que lleva sujeto y en pero se nos olvida que hay un verbo auxiliar en este caso, que es el verbo to be, am, is, o are. No existe el tiempo progresivo sin el verbo to be auxiliando. ¿Ok? Esa parte para que se la memorice. So I'm going to close this and we're going to continue with the presentation. Solo era para resumir la estructura, right? So, siguiendo entonces. I have a question, teacher. Dígame. Esto aplica solo para verbos regulares. What do you mean regular verbs? Aplica Pero para todos los verbos de acción, sean regulares o irregulares. Si es presente progresivo, todos cambian a ING. Por ejemplo, um, it can be anyone. Play, por ejemplo, es irregular. En progresivo sería I am playing, she is playing, we are playing. Un regular. Pero podemos decir, por ejemplo, teaching, teach. Es irregular. Teach, taught, taught es irregular. Pero cae en la misma categoría cuando está en progresivo y en eje al final. Teaching. Right? So, muy buena pregunta, pero y sí, aplica para todos. Regulares e irregulares. Ok. Thanks. Yeah. So, we had this one. Esta parte es la que quiero que veamos. Right? Presente progresivo para hablar de cosas que están pasando ahorita es el escenario más común, es el escenario de introducción, right? nivel introductorio. También, y este es uno de los escenarios más comunes que ocupan las personas que hablan inglés nativo. Ellos ocupan este mismo escenario, presente progresivo o present continuous, para expresarse en futuro. Right? Misma estructura, no le van a, a, a cambiar nada. Es exactamente lo mismo. Sujeto, verbo to be, verbo con ing. All right? 
en la parte del complemento le vamos a poner algo de atención. So I need volunteers to read. Ocupo voluntarios para leer esto. Veamos. I need three people. La primera persona lee la introducción. Segunda persona lee estos ejemplos. Tercera persona lee los últimos ejemplos. All right. Um, Jacqueline, nos ayuda con la introducción, por favor. Hasta at seven, etc. Sonia, nos ayuda con los ejemplos de la primera parte. Y ocupo un voluntario más para la última sección de acá. Veamos. Do we have a volunteer? Jacqueline tiene la primera sección. Sonia tiene la segunda de los ejemplos. Nos falta un voluntario para la, la última parte. Solo van a leer. No van a crear nada extra ahorita. Let's see. Levanten la manita porque si no, no los puedo ver. All right. Entonces, Belmin nos, Belmin nos ayuda con la última sección. Oh. All right. Um, Jacqueline, iniciamos. Present continuo, futuro argument. Arrangement. ¿Perdón? Arre arrangements. Arren arrange. uh -huh. Así. Suena como arrangement. Ah, bueno. <ríe> sin pena, sin pena. Como, como arrange. <ríe> sí, sí, exacto. <ríe> All right. Ok. We all use the present continu continuous uh, to take or to future, especially at for future plans when, when, when we have decided. 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 Decided at time and places. Mm -hmm. We offer people, we normally use futuro expression uh, tomorrow. <laughs> tomorrow, next week, at seven, etc. <laughs> Thank you, Jacqueline. Sonia, please. I'm meeting Sally at seven. I have talked to her and we have arranged to meet. I'm flying to New York tomorrow morning. I have the ticket. We're getting married next July. We have decided and we have probably already made reservations for the restaurant, etc. Thank you. Okay, the present continuous for future uh, arrangements. It's mm -hmm. very common with various of traveling and when we are meeting people. Uh, I'm leaving very early tomorrow. I'm taking the 730 uh, train. I'm playing golf with Jack next Saturday, all July to come. I'm saying the dentist after class. All right. Thank you, everyone who read. OK. En este escenario, segundo escenario, ocupamos presente continuo para hablar de cosas que van a pasar en el futuro. Ocupo la estructura de presente continuo, cosas que están pasando ahorita, pero estoy hablando en futuro. Hay una excepción. Nos dice que un punto importante. Nos dice que este, esta estructura de progresivo, presente progresivo, para hablar en futuro específicamente yo la puedo usar cuando es algo que ya está decidido, que ya se decidió un lugar, una hora, un tiempo, o cuando son cosas que pasan siempre, que así son, ¿ok? For example, I work from Monday to Friday. Yo voy a trenar el empaque, I work from Monday to Friday, right? Entonces yo les puedo decir con seguridad, I am working tomorrow morning. I am working tomorrow morning. Noten lo que dice cada una de estas oraciones. Ella dice, I am meeting Sally at seven. Indicando que no son las siete todavía. Tomorrow morning, next July. Acá entra en un juego y es de bastante importancia que al final de la oración, mi complemento, sujeto, verbo to be, verbo en progresivo, complemento. El complemento, por lo general, va acompañado de una time expression que hable en futuro, ¿ok? Solo voy a poner el tiempo en futuro cuando va a pasar la, la, la oración. Tomorrow, next week, at seven, tomorrow in the afternoon, tomorrow at night, 
on Friday, next Saturday, on vacations, right? Misma estructura de presente progresivo, lo que lo va a hacer futuro es que usted ocupe una expresión de tiempo a futuro, al final de la oración, ¿ok? Miren estas que están acá, por ejemplo, dice, I'm leaving very early tomorrow. I'm taking the 7.30 train. Me voy, si lo fuera a traducir a español, no se traduce literal, se interpreta. Entonces no digo, no hablo en progresivo, me voy, me voy, me estoy yendo mañana. No, digo, me voy mañana temprano, ¿ok? O me voy a ir mañana temprano, tomo el, el tren de las 7.30, ¿right? La estructura es esta, es progresivo. Lo único que la convierte a futuro es que al final de la oración yo ponga una expresión que hable en futuro, que indique futuro. Ok, miren esta. I'm seeing the dentist after the class. Voy al dentista o estoy viendo al dentista después de la clase. Voy a ver al dentista después de la clase. Ok, como nosotros estamos en clase ahorita, sabemos que es a futuro, right? Questions hasta acá. Yes, no. La frase day after tomorrow aplica, teacher. Yes, the day after tomorrow es lo que en español decimos pasado mañana. <laughs> yes. Okay. That's a good one. Yes. Cualquier expresión que indique futuro la vamos a colocar al final de la oración en presente progresivo. All right. Miss, ya existe will para hablar en futuro. Ya existe going to para hablar en futuro. Yes, that's true. But we're giving you all the different options. De las tres opciones para hablar en futuro, presente continuo, eh, future with will, future with going to. Y de hecho, hay un escenario donde también pueden hablar en futuro. Bueno, referirse a futuro con presente simple, la estructura de presente simple. La idea es que ustedes las conozcan todas porque los hablantes de inglés nativos no siguen las reglas que nosotros vemos en las academias. Ellos tienen todos estos recursos, tienen todas esas estructuras. Ellos les van a hablar con cualquiera de ellas. Así que lo importante es que ustedes las conozcan todas, las manejen todas y ustedes puedan responder acorde, right? Next. So we had present continuous here. Y nos dice... We can normally use present continuous or be going to, lo que les mencionaba, ¿ok? I'm leaving very early tomorrow. Este presente continuo. O oh, I'm going to leave very early tomorrow. Este es el futuro con going to, right? También. So it can be either or, ¿ok? Pero nos dicen, we prefer using the present continuous when we have made arrangements. Decided a place and time with somebody else. ¿Ok? Y nos dice, when we use be going to, we put the emphasis on our intention to do something. ¿Ok? Esta parte nos está diciendo solamente, si yo voy a usar presente progresivo o presente continuo, por ejemplo, I'm eating pupusas after the class. Estoy hablando progresivo para hablar en futuro, ¿verdad? Después de la clase. I am eating pupusas after the class. ¿Ok? Porque ya sé, ya están ahí en mi mesa las pupusas esperándome, right? Sí o sí, eso va a pasar. En cambio, si yo les digo, I am going to eat pupusas after the class, entre paréntesis, para el que me escucha, cabe la posibilidad de que vaya o no vaya. Right? Tengo la intención, sí, pero puede que no va a pasar, right? So that's the difference. Esa es la diferencia. Ahora bien, en la vida real, ustedes comuníquense con cualquiera de esas. No, no, sea, no estén deteniéndose a pensar qué tan probable, qué no tan probable es. Y para usar cuál auxiliar, no. Ocupen cualquiera de las estructuras de futuro para expresarse en tal futuro, right? Esa es la idea, que las conozcan y las puedan usar simultáneamente. So, we have an exercise in here. No, but this one we're going to leave it for tomorrow. Eso se lo voy a dejar para mañana porque quiero mostrarles el manual ahorita. Give me one moment. I'm going to show you this. No, this is not it. This. Okay. 
in the student's manual, we're gonna go to the unit number three. Tonight we're starting unit number three. Lo que les mencionaba al principio de la clase, ahora estamos en la tercera semana ya del módulo, literalmente esta semana y la otra y terminamos, right? So let's take advantage, de que me aprovecho al máximo esto. So unit number three, casi llegamos. Here, <laughs> unit number three. So it says, who schedules the events at your workplace? Tercera persona. Están preguntándole en tercera persona. Who schedules the events at your workplace? ¿Quién agenda los eventos en su lugar de trabajo? ¿Quién se encarga de eso? What are some events that are taking place the next week? ¿Cuáles son algunos eventos que van a pasar la siguiente semana? Right? That's just for you to think about it. No lo vamos a contestar ahorita. We have a conversation in here. We have Peter and Henry. Ocupamos dos voluntarios. Una persona lee Peter, la otra lee Henry. Let's see. Levantemos la manita. Solo van a leer la conversación que está ahí. Alexa, nos ayude leyendo Peter, please. And we need Ana Luisa para leer Henry. Por favor, iniciamos. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Will Maria is, but uh, Julie, Julie is attending the conference uh, this year to so? I see, but is Julie is attending who is delivering the presentation for the CEO next week? Yes, what I am and I presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Perfect, very good. Thank you. So, no tengan esta conversación. They are already using present progressive to speak about future. Están hablando presente progresivo en toda la en toda la conversación para hablar sobre el futuro, right? Entonces le dice, um, ¿quién representa? ¿Quién va a representar a la compañía en la conferencia de este año? Ah, María. But Julie is attending the conference too. Pero Julie también va a asistir a la conferencia. Ah, okay. Pero si Julie va a atender ¿Quién va a entregar las presentaciones para el CEO la otra semana? Ah, adivina quién. Yo. Yo voy a estar haciendo la presentación. ¿Ok? Y ahí van contestando y van siguiendo la conversación. In present, progressive. To speak about future. All right? So, we have some sentences in here that we're going to complete. Nos dice, complete the following sentences. Use the conversation above. Ocupamos esta. He is present. ¿Qué falta ahí? ¿Cómo se le daría? La ING. Ya, yeah. ¿cómo se le diría entonces? Present. Present. Yes. He is presenting with the new employee. Ok, he is presenting with the new employee. Esa parte es bien importante, que el ING suene y que suene bien marcado. In, attending, presenting, informing. Así como han estado haciendo con tercera persona afirmativa en presente, que la S suena bien fuerte, marcada. Así es con ING en progresivo. El ING suena, sí se tiene que marcar, right? Y en el número dos, ¿qué falta? I informing the committee about that. Pronombre, persona. I am. I, I es el pronombre. Falta un verbo ahí, I ¿cuál am, es? Am, am, to be. Am, yes, am, great, am. I am. Falta el verbo. I am informing the committee about that. Okay, so here's what we're going to do right now. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Van a escribir tres oraciones de cosas que ustedes tienen que hacer a futuro utilizando present progressive, ¿ok? Utilizando esa estructura que acabamos de ver, sujeto, verbo to be, verbo ing, ¿right? Y una expresión a futuro. Van a escribir tres oraciones individuales. Primera persona. No quiero tercera persona, no quiero plurales, solo primera persona. I, 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 ¿ok? 
las tres oraciones. Hablando de cosas que tienen que pasar o cosas que tienen que hacer esta semana en presente progresivo. For example, I am working tomorrow morning because that's my schedule. Yo trabajo mañana porque ese es mi horario. I am working tomorrow morning because that's my schedule. I am going to the salon, to the hair salon on Wednesday. I am going to the hair salon on Wednesday. Okay, yo voy a ir al salón de belleza el miércoles. I'm going to the hair salon on Wednesday. And I'm going to visit my friends on Saturday. I'm going to visit my friends on Saturday. O pueden decir, I'm visiting my friends on Saturday, right? Either or, cualquiera de las dos versiones funciona. So, tienen cinco minutos para escribir esas tres oraciones. Son en primera persona, hablando de planes a futuro con progresivo. ¿Ok? Tienen cinco minutos, son individuales y después los vamos a escuchar cada uno.
Okay, if you have your three sentences ready, let me hear them. Si ya tienes sus oraciones, les vamos a escuchar. Levantemos la mano para ir escuchando en orden, please. Solo eran tres oraciones, nada, nada complejo ahorita. Just wanna check. Queremos asegurarnos que ya agarramos la estructura, la idea. Veamos, volunteers. We wanna hear you. Alexa Cibrián, por favor. Uh, I am going to go to uh, the conference on Thursday. Mm -hmm. I am to cooking a cake on Monday. Sin el tú. Okay. I am to prepare a, a report early tomorrow. Okay. Very um, good. Okay. okay, solo en la segunda, léala de nuevo, Alexa, sin el tú. Solo okay, I am, I, am uh -huh. I am cooking a cake on Monday. Very good, exactly like that. That's present progressive for future. Justo esa es la estructura, muy buen trabajo. Okay, um, thank you. Nancy y Katia, por favor. Okay. I'm pairing my hair after English class. Okay. I'm going to the supermarket on Wednesday at 6 p.m. o'clock. Mm -hmm. um, I'm hearing pupusas on the weekend. Very good, Nancy, correct us. Very good. Erlin Castro, please. Mm -hmm. Okay, uh, I'm reading a book on Friday. The second one, I'm a finishing, I am finishing homework tomorrow. Mm -hmm. And I'm playing the guitar on Saturday. All right, very good, Erin. Thank you. Ana Luisa, please. Ana Luisa Espinosa. Yo solo lo hice. Okay, escuchemos. I am working on the payroll. Mm -hmm. Payroll. Uh, I am studying English tomorrow. <laughs> Very good, Ana. Good job. Very good sentences. Veamos los demás, por favor. Queremos escuchar sus oraciones. Tenemos que asegurarnos que ya captamos la estructura y que la vamos a ir en solo modificando con pequeños detalles. Veamos. Gerson Ezequiel, please. Lo escuchamos. And I am going to receive it, a visit at the work tomorrow. All right. I am going to my parents' house for for the week. Okay. I have to finish my English homework for Sunday. Okay. And then I have to finish in progressivo. Um, I am. I am to. Uh -uh. I am. Y el verbo con ing. El mismo verbo. Finish. Finish it. Mm, uh, finishing. Se I am finishing. Finishing. Uh -huh. I am finishing my English homework for Sunday. Perfect. Exactly, Harrison. Correct. Yes. David Ponce, lo escuchamos, por favor. Uh, I was sleeping on Thursday afternoon. I am. I am. Ajá. El was es pasado, tiene que ser en presente. I am yeah. sleeping. Uh, one Saturday, we were all playing at that time. Um, en vez de we were, we are. We are, okay. Uh -huh. uh, my shoes that I am wearing are new. Mm, the shoes that I am. Ah, pero ese es progresivo, presente progresivo tal cual. Los zapatos que estoy usando en este momento. Pero hablar en, para hablar en futuro, David, hagamos otra más. Misma estructura, algo en progresivo, pero le pone una frase en futuro al final. Veamos.
my shoes that I am wearing are new for tomorrow? Mm, vaya, lo que pasa, David, y ese es un buen ejemplo. La oración, the shoes that I'm wearing are new, es presente progresivo. Esa no se puede hacer en futuro porque ya usted indica los zapatos que estoy usando en este momento son nuevos. No hay información de que es algo que vaya a pasar o que usted vaya a hacer. Usted habló correctamente, ha hecho la estructura bien. Ahí no es a futuro, pero sí es la estructura de presente progresivo para hablar de acciones pasando en este momento. Pero si queremos hacer en futuro, por ejemplo, puede cambiarlo. No es necesario que esa específica sea en futuro. Esa ya no. Esa ya estuvo y ya la dejó ahí en progresivo. Pero si hiciera otra, por ejemplo, puede decir algo como I am buying new shoes tomorrow. Me voy a comprar zapatos nuevos mañana. I am buying new shoes tomorrow. Okay? Okay. Okay. La idea es que es la misma estructura, pero cuando queremos expresar ideas que van a pasar a futuro, ocupamos una frase como, por ejemplo, tomorrow al final, para indicar que estamos hablando en futuro. Right? Okay, teacher. Uh -huh. Sonia Martínez, la escuchamos. Ok. I'm considering to stay at home and rest tomorrow. Okay. I'm visiting my father's house next Sunday and I'm going to I'm going to the mall on Fridays because I need more clothes. Very good. La primera oración que Sonia hizo estaba en presente progresivo para hablar de cosas pasando en el momento. Ella está pensando aunque es una cosa que va a pasar mañana. I'm, think, I'm considering para algo de mañana, right? Es so un muy buen trabajo. Y las otras dos sí las hizo, full presente progresivo, hablando a futuro. Very good, Sonia. Ok, ahora vamos a hacer tres oraciones, pero esta vez van a ser en tercera persona. Pueden hablar de cualquier otra tercera persona. My, your father, your mother, your sister, your friend, your boss, etc. Right? La idea es que sea tercera persona ocupando is. All right? For example, my sister is having a presentation tomorrow morning. Mi hermana tiene una presentación mañana en la mañana. My sister is having a presentation tomorrow morning. My father is driving my sister to work tomorrow. Mi papá va a llevar a mi hermana al trabajo mañana. My father is driving my sister to work tomorrow. Okay? And my mother is having vacation in two weeks. My mother is having vacation in two weeks. Noten que no ocupé going to para ninguna. Las tres las hice con progresivo tal cual, right? My sister is having a presentation tomorrow. My father is driving my sister to work tomorrow. My mother is having vacation tomorrow, right? Mismo escenario, van a ocupar tres oraciones en tercera persona, usando is y un verbo en progresivo para hablar de futuro, ¿ok? Tienen cinco minutos para esto. Igual tres oraciones, por favor. Thank you. 
Andrei Pardo, lo escuchamos. Ok. Es en tercera persona, ¿cierto, teacher? Yes. Ok. Eh, she go playing tomorrow with your sister. Mm, sin el go. En vez del go, ocupemos el is. She is. Ah, ok. She is. Ok. Mm -hmm. Playing. She is playing tomorrow with your sister. Correct. Mm -hmm. eh, he's speaking with my mother. Uh -huh. eh, Eso Andrés. está pasando ahorita. Si no le ponen una expresión a futuro al final, indica uh -huh. que está pasando ahorita. Sí. Uh -huh. Ok. Eh, Andre working all days in the airport. Andre working or Andre is working. Ah, ok. Andre is working. Ok. Uh -huh. Siempre que hablo en tercera persona es is. Si hablo en primera, am. Y si hablo en plural es are. Ok. Oh, ah, y entonces en el caso de la segunda que decía, o sea, sería he is speaking. Uh -huh. He is speaking. Lo que okay. pasa es que la S no se, no es por el is, in, inicia ah. la palabra speaking. Ajá, sería Ajá. como he is speaking. Ajá, yeah. Thank you, Andre. Very good. Juan Fuentes, por favor. Okay. My sentence is, he is preparing chicken for tomorrow. Okay. She is traveling around the world in a month. All right. Eh, esta tenía mis dudas, pero she is running until tomorrow. Yeah, it's correct. Cuando dice until es hasta, indicando que no va a pasar hasta mañana. So yes, it is correct, Juan. <laughs> okay, okay. Thank you. Erling Castro, please. Okay, the first one. My mom is cooking breakfast tomorrow in the morning. Okay. Uh, my dad is visiting his family on weekend. Okay. And the company is paying the salary at the end of the month. Very good, Erin. Thank you. Okay. Solamente recordarles. Presente progresivo y presente progresivo para hablar a futuro es exactamente la misma estructura la diferencia es que le pongo, para hablar a futuro, le pongo la expresión a futuro al final. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, lo que acaba de decir Erly. My mother is cooking breakfast tomorrow morning. Mi mamá va a cocinar el desayuno mañana en la mañana. Terminó justo con eso, tomorrow morning. Si Erly dijera la misma oración, my mother is cooking breakfast, y la deja ahí, no le pone tomorrow morning, está hablando en presente progresivo, indicando que en este momento su mamá está cocinando el desayuno, right? De ahí la diferencia del contexto. Esa expresión al final, en futuro, hace el contexto, right? Hace toda la diferencia. 
So just for you to be careful, para que tengan cuidado dependiendo qué es lo que quieren expresar. Si es algo que pasa ahorita, sucediendo en este momento, o quieren expresar algo a futuro. Porque la estructura es la misma, solo le agrego la expresión al final. All right? Do not worry, no se preocupen. Mañana vamos a seguir practicándola en diferentes versiones y diferentes situaciones. Ok? So, that's going to be it for tonight. Le voy a pasar lista. Please be ready. Ok, um, lunes 20. Tenemos Alexa, Marcela, Cibrián. Present teacher. Thank you. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present teacher. Thank you. André Pardo Camacho. Belvin Present. Noé. Thank you. Belvin Noé Palacios. David Inocente Munguía. Eraibin Nestalí Medina. Erlin Melquisede. I'm here, teacher. Thank you. Gerson Ezequiel Cruz. Present, teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Present, teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares. Jose Daniel Castro. Present. Thank you, Jose Luis Torres. Juan, thank you, Juan Carlos Fuentes. I am here, teacher. Thank you, Kenia Maricela Aparicio. Luis Humberto González. Moisés Ernesto Figueroa. Nancy Katia María. Present, teacher. Thank you. Oscar Giovanni Mejiva. Present. Thank you. Pedro Rigoberto Ramírez. Present. Thank you. Sonia Maribel Martínez. I'm here, teacher. Thank you. Belmin Cristian García. Present, teacher. Thank you. And David Emanuel Ardón Ponce. Present, teacher. Thank you. Um, ¿Quién fue? Fue la persona que se quedó por última vez la semana pasada. Juan Carlos, usted ya se quedó, ¿verdad? A asesoría. ¿Yo? Ajá. No. no. Ok. José Luis, usted ya se quedó a asesoría. José Luis Torres. Hola, teacher. Ok. Sí. Vaya, están pendientes ustedes dos. José Daniel Castro, ¿ya se quedó a asesoría? No. Ok, a usted le tocaría quedarse ahora porque Jessica no está, no me contestó. Así que, Daniel, si ¿sí se puede quedar 10 minutos para asesoría. Eh, José Luis le toca mañana y Juan Carlos okay. él sería el miércoles, ¿de acuerdo? Ok. All right, have a good night, everyone. Descansen, te pongan baterías. Los veo mañana. Have good a good night. Everybody. See you tomorrow. Bye. 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 Take care. Descansen. Thank you. See you tomorrow. Good night, teachers and dreams. Good See night, you the dreams. Bye bye. Bye. Ok, ahora sí, Daniel. Ok. Pero bueno, hay que ver. José Daniel Castro. ¿no? Sí. Sí. Ah, sí, José Luis, el que casi no me contestaba. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo está, Daniel? <ríe> Muy bien. All right. Le comento, estos 10 minutos son realmente para que el alumno nos diga si quiere... Si tiene, siente que necesita reforzar algún tema o que se explique mejor otra cosa, que se nos entendió al principio, etcétera, o para comentarios, usted me dice. Mm, no, pues yo creo que estoy bien. Eh, es que yo, bueno, en, en lo largo de, de los años, ¿verdad? Siempre he visto inglés, pero 
quizás nunca le he puesto como la gana de querer aprender. Oh. <laughs> Entonces hoy siento que es un poco diferente y bueno, según el examen que hicimos de, de en qué nivel estábamos, entonces creo que estuvo, estaba bien como en el nivel que estoy y pues son cosas que, que digamos como le digo que ya vi y que, y que digamos estoy reforzando realmente entonces por el momento no, no tengo algo así como como eso y lo que usted dijo al principio verdad que a veces uno le da miedo a hablarlo creo Uh -huh. Sí, salir de la zona de confort. De sí. hecho, hay un montón de eh, personas acá en el país que cabal en algún punto de la vida sí aprendieron inglés, pero le, siempre les dio pena practicarlo. Y el, los idiomas son así, si no los practico, los olvido, el cerebro lo descarta. Entonces, sí. se trata de, por eso siempre les estoy diciendo que participen lo más que puedan. Uno, me aseguro participando de que entendí la estructura, de que la puedo usar. Y dos, voy desarrollando la fluidez. Y de paso se me quita la pena. Right? Así que felicitarlo, sí. Daniel. Felicitarlo. Yo me fijo que usted es de los que más participan. No más se incorpora a la clase porque a veces por cuestión de trabajo, etc. Pero sí. siempre yo me fijo desde que usted se incorpora a la clase empieza a buscar participar y va tratando. Y con lo mismo sí. también motiva a sus compañeros. Así que felicitarlo. Y siga adelante, Daniel. Entonces. Eh, Gracias, teacher. Si no hay más comentarios, se puede desconectar, no hay ningún problema. Si necesita alguna asistencia o algo, siempre me puede contactar ahí por WhatsApp. Ahí estamos en el grupo, ¿ok? Ok. Estamos a la orden. Si no, Gracias. Pase buenas noches, Daniel. Lo veo mañana. Cuídese. Sí, es que voy a hacer las tareas porque no las he hecho. Uy. <risa> <risa> ah, pues sí, le regalo esos minutos, Daniel. <risa> Gracias. Cuídese. Bye. Bueno, bye.